నమస్కారం విహారం న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు సమాజ వికాసానికి వాల్మీకి రచనలు మార్గదర్శకం జయంతోత్సవాల్లో ఆర్ఎన్బి మంత్రి గుండ్లా శంకర్ నారాయణ సహనాన్ని పరీక్షించకండి అధికారులకు మంత్రి మేకపాటి వారిని చర్యలకు ఆదేశం మాస్క్ కవచం ద్వారా కోవిడ్పై అవగాహన పెంచుతున్న జిల్లా అధికారులు గుంటూరు జైల్పర ఉద్రిక్తం ఎక్కడికక్కడ టీడీపీ నేతలను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు సమాజ వికాసానికి వాల్మీకి రచనలు మార్గదర్శకమని రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి గుండ్లా శంకర్ నారాయణ పేర్కొన్నారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో వాల్మీకి జయంతోత్సవాలను ఆయన ప్రారంభించారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో వాల్మీకి జయంతి ఉత్సవాలను రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి గుండ్లా శంకర నారాయణ ఏపీ గోరంట్ల మాధవ్తో కలిసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వాల్మీకి మహర్షి చూపిన బటలో యావత్ ప్రజానీకం పయనిస్తుందన్నారు వాల్మీకి తన రచనల ద్వారా సమాజాన్ని మేల్కొల్పారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప మీడియాతో మాట్లాడారు భారతదేశంలోని కుటుంబ వ్యవస్థ ఔన్నత్యానికి ప్రపంచమంతా నీరాజనాలు పలుకుతుందని టీడీపీ నాయకులు శ్రీరాములు నాయుడు మాట్లాడుతూ వాల్మీకి ఒక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి కాదని యావత్ మానవాళిని మేల్కొల్పి సమాజంలోని రుగ్మతలను రూపుమాపేందుకు నియమాలు నిర్దేశించిన మహనీయుడు అని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు వై విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి తోపుతుర్తి ప్రకాశ్ రెడ్డి జొన్నలగడ్డ పద్మావతి టీడీపీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ముందు అదేవిధంగా కట్టుబాట్లు విధానాలు నీతి నియమాలు విధ ఆచార వ్యవహారాలు అలాంటి అనేక విషయాలని ప్రబోధించిన గొప్ప ప్రవక్త అలాంటి మహోన్నతిని యొక్క ఆశాత్మకంగా అన్నింటితో వివరించాల్సిన బాధ్యత మానవత్వమైన మానవ జాతిలో పుట్టిన ప్రతి వాడు కూడా అదొక విధి విధానంగా కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది అవసరాన్ని గుర్తరిగే అన్నిత్యం ఈ కార్యక్రమాలు జనాభా యొక్క వికాసానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఆయన రచనలన్నీ రచనలన్నీ కూడా ఎంతో మంది మనలు ఈరోజు వాల్మీకి మహర్షి చూపిన జాడలో చూపిన పాటలో ఈరోజు యావత్ ప్రజానికం మరి ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఒక మంచి మనిషి శ్రీరాముడు దేవుడని తనకు తాను ఎప్పుడు ప్రకటించుకోలేదు మనిషి పడిన ప్రతి కష్టాన్ని తన రూపంలో ఒక అద్భుతమైన సందేశంగా మానవాళికి ఇచ్చిన మహానుభావుడు రాముడు రామాయణ చరిత్రను ఆదికవి మహర్షి వాల్మీకి మనకు అందించడం ద్వారానే ప్రపంచంలో ఈరోజు కూడా భారతదేశానికి భారతదేశంలో ఉండే కుటుంబ వ్యవస్థకు ఈ వ్యవస్థ ఔన్నత్యానికి ప్రపంచం అంతా కూడా నీరాజనాలు పలుకుతూ ఉందంటే దానికి కారణం నైతిక విలువల ఆవశ్యకతను అవసరాన్ని అట్లాగే మనిషిని సాటి మనిషి ఏ విధంగా అభిమానించాలి ప్రేమించాలి ఒక కుటుంబ పెద్దగా రాముడు ఏ విధంగా రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేశాడు అట్లాగే తండ్రి మాటను ఎవదాటకోకుండా అరణ్యవాసం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు అన్నదమ్ముల మధ్య సంబంధాలు భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం పితృవాక్య పరిపాలన ఏ విషయం తీసుకున్నా ఈరోజు కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మేము రామరాజ్యం సృష్టిస్తామని చెప్తా ఉన్నాయంటే దానికి కారణం ఆ రామరాజ్య విశిష్టత అట్లాంటి రామాయణాన్ని రచించిన మహర్షి వాల్మీకి బోధనలు ఇప్పటి సమాజానికి చాలా అవసరం రామాయణ సృష్టికర్త శ్రీ వాల్మీకి మహర్షి జయంతి సందర్భంగా చిత్తూరు కలెక్టరేట్ లో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా శ్రీ వాల్మీకి చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి సమర్పించి నివాళులర్పించారు రామాయణాన్ని సంస్కృతంలో సంకలనం చేసిన వాల్మీకి మహర్షి జయంతి సందర్భంగా చిత్తూరు కలెక్టరేట్ లో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా శ్రీ వాల్మీకి చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి సమర్పించి నివాళులర్పించారు 
ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా మాట్లాడుతూ వాల్మీకి రామాయణం మానవాలకి మార్గదర్శకం పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ సంక్షేమం రాజశేఖర్ డిఆర్ఓ మురళి సిఎఓ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆర్డీఓలు కనక నర్సారెడ్డి రేణుక డిఆర్డిఏ పీడి తులసి డ్వామా పీడి చంద్రశేఖర్ బీసీ వెల్ఫేర్ డిడి కుష్బు కోఠారి తదితరులు పాల్గొన్నారు కల్మషుల్లేని బాలలకు బంగారు భవిష్యత్ నిర్మాణమే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ధ్యేయమంటూ రాష్ట ఐటీ శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు నెల్లూరులోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో పేరెంట్స్ కమిటీ చైర్మన్లు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు విద్యాశాఖ అధికారులు ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో నాడు నేడు పై నియోజకవర్గ స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టిన నాడు నేడు పథకాన్ని చిత్తశుద్దితో పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందంటూ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు నెల్లూరులోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో పేరెంట్స్ కమిటీ చైర్మన్లు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు విద్యాశాఖ అధికారులు ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో నాడు నేడుపై నిర్వహించిన నియోజకవర్గ స్థాయి సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు రాష్ట్రంలో నెల్లూరు జిల్లాను అగ్రభాగాను ఉంచడమే మన కర్తవ్యమన్నారు ఆయన చిన్నారుల తలరాతలు మార్చేలా ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలతో నాడు నేడును ముఖ్యమంత్రి తలపెట్టారని ఈ పథకం అమలులో మన భాగస్వామ్యం ప్రధానమన్నారు తరతరాలు తలుచుకునేలా తలపెట్టిన పని పూర్తి చేయాలని సూచించారు వాళ్ళతో పాటు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉండే పిల్లలతో పాటు మేము మా పేద వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఆ అవకాశం కలిగించి రేపు రాబోయే రోజుల్లో భవిష్యత్తులో ఎవరు వెనకబడకూడదు అని చెప్పి ఒక ఆశతో ఆయన ముందరకు వచ్చారు ఆయన దాదాపు ఆరు వేల కోట్లు ఈ ప్రోగ్రాం ఆయన ఒకటి నేను మళ్ళా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఆ డిపార్ట్మెంటు కరెక్ట్గా చేస్తుందో లేదో తెలియదు అని నేను పేరెంట్స్కే పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకే వాళ్ళ చేతిలో అప్పు చెప్పి ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లలే వస్తున్నారు కాబట్టి రేపు ఆ స్కూల్కి వాడుకునేది కానీ ఆ వసతులన్నీ కూడా చూసుకునేదానికి కానీ ఆ పిల్లలే ఉన్నారు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఇంకా అటెన్షన్తో మా పిల్లలు పోతున్నారు కదా జాగ్రత్తగా ఉన్నారా లేదా అని ఒక ఆశతో ఆయన ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది కానీ నేను ఈ రెండు రోజులు తిరిగిన మన నియోజకవర్గంలో ఒకటైతే చాలా బాధాకరంగా అనిపించింది కానీ అదే ఇంకో స్కూల్ చూసినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉండింది అంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఎక్కడ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారో పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ పిల్లల కోసం తన ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు ఎక్కడ ఆ కమిటీ మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని క్వాలిటీ వచ్చేటట్టుగా చూస్తున్నారో మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నట్టుగానే జరుగుతాం కానీ మీరందరూ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరైనా సరే ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టిన ఎందుకంటే ఈరోజు పెద్ద గొప్ప ఆశలు మనం మీరు ఇచ్చారు బాధ్యత మనం గ్రామ భవిష్యత్ ఏం చూడగలుగుతాం దేశ భవిష్యత్ ఏం చూడగలుగుతారో నాకు చాలా డౌట్గా ఉంది పిల్లల భవిష్యత్ చూడలేని వాళ్ళు ఇంకా అసలు మీరు బయటకు వచ్చి ఏం మాట్లాడుతారో నేను వినాలనుకుంటున్నాను దయచేసి మాత్రం ఇది నాకు చాలా ముఖ్యమైన ప్రోగ్రాం నాకే కాదు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈరోజు మనం వీఆర్ శాంప్లింగ్ అంటే సీడింగ్ ద శాంప్లింగ్స్ రేపు పెద్ద చెట్లు కావాలి ఈ ఒక ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా గతంలో ఈ పేద పిల్లలకి ఏది ఆ డిస్పారిటీ ఉందో ఆ డిస్పారిటీ పూర్తిగా తొలగించి 
వాళ్ళకి కూడా అన్ని విధాలుగా మీ బహుశా మీ అందరికీ తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు మిట్టే స్కీల్ మీద నాలుగు రోజులు గడిపాడు ఆయన ఐటమ్ టు ఐటమ్ ఆయన చెక్ చేసుకుంటూ ఈ పిల్లలు ఏ విధంగా ఆ న్యూట్రిషన్ రావాలి దానికి కావాలి న్యూట్రిషన్ రావాలంటే ఏం పెట్టాలి మనం ఆయన నాలుగు రోజులు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి అంత శ్రద్ధగా ఆయన చేసినప్పుడు దాంట్లో ఒక పది పర్సెంట్ మనం చేయలేమా పెయింటింగ్కి సంబంధించి మామూలుగా ఆల్రెడీ స్కూల్స్కి సున్నంతో పెయింట్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు సార్ రెండు మూడు సార్లు ఇప్పుడు వేసేదేమో మనకి ఎమల్షన్ పెయింట్ ఇది దాని మీద కోటింగ్ వేసేప్పుడు టోటల్గా దాన్ని రిమూవ్ చేసి వేస్తే ఇది నిలబడుతుంది లేదంటే చెప్పులుగా లేదు వచ్చేస్తుంది బట్ ఒకసారి మా స్కూల్ దగ్గరికి వచ్చేటువంటి టీమ్ వాళ్ళు పెయింట్ సంబంధించిన వాళ్ళు మేము జస్ట్ పైన ఊరికే ఏదైనా పాచాలి అంటుంటే బ్రష్ చేసేసి వేసేస్తామన్నారు అట్లా వేస్తే కుదరదండి అది మొత్తం వచ్చేస్తుంది వేస్ట్ అని చెప్పి చెప్పాము అది కొద్దిగా డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ కూడా దాన్ని వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే బాగుంటుంది సార్ మమ్మల్ని ఎట్టి ఏమన్నారని చెప్పారు పైగా వాళ్ళు మీరు దాని ద్వారా రేపు మీరు బాధ్యత కాకూడదు అనమాట అంటే మీరు ఈ సినిమా మీ విక్టమైజ్ పోతారు అందుకని ముందరలోనే మీరు మాకు అది అలర్ట్ చేస్తే జిల్లాధికారులు మేము వీ విల్ రియాక్ట్ టు ఇట్ మీరు అన్న పాయింట్కి ఇట్ ఇస్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఎందుకంటే బర్జర్స్ పెయింట్స్కి ముందర మనం బ్రషింగ్ చేసి ప్రిపరేషన్ చేయాలి దానికి అవన్నీ చెక్ చేసి తీ చేయాలన్నమాట నాకు అనిపించింది ఇంకా ఫైనల్ థింగ్ కావాల్సింది ఏంటంటే టీచర్లుగా మీకు యూ రిక్వైర్ రీఓరియంటేషన్ అండ్ రీట్రైనింగ్ అనేది నా ఒపీనియన్ అలాంటిది కూడా మేము టేకప్ చేయాలనుకున్నాం స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయితే ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు ఒకసారి చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనందరికీ తెలుసు ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఈ యజమానులు ఏ విధంగా ప్రజలను కానీ చిన్న పేద ప్ర ప్రజలను కానీ ఈ ఫీజు ద్వారా ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారో మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ఏమన్నా గొప్ప ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా అంటే ఏమంత గొప్ప ఫెసిలిటీస్ ఏం లేవు వాళ్ళు కూడా కేవలం ఆ ట్యూషన్ ఫీజు లేకపోతే ఆ ఈ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అవి దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు చేస్తారు కానీ ఉండే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్కి అటెన్షన్ ఇస్తున్నారా లేదా అంటే అది మాత్రం లేదు కానీ ఇక్కడ అది పాసిబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే గతంలో కూడా మీరు ఎవరైనా చూడండి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచే చాలామంది చదువుకొని పైకి వచ్చిన వాళ్ళే ఏమి ఐఐటీలు కాదు తర్వాత ముందు ఇది కాదు ఐఐటీలు తర్వాత వచ్చింది చిన్న చిన్న స్కూల్స్లో నుంచి అంతకు మా చుట్టుపక్కల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆ రేవూర్ హై స్కూల్ కావచ్చు ఈ మిగతా పాత స్కూల్స్ కావచ్చు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఎంతమంది డాక్టర్లు కాలేదు పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు కాలేదు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన డిఆర్డిఓ సతీష్ రెడ్డి ఎక్కడ చదువుకున్నాడు ఈ అట్ట అనే నేను అనేది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కానీ సక్సెస్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కుటుంబానికి ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్ వేసే భారం ఫస్ట్ తగిలిపోతుంది సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి నమ్మకం రావాలి ఇది ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ప్రైవేట్ స్కూల్లో కన్నా బాగుందని పేరెంట్స్ ఏం చూస్తారు రెండే రెండు చూస్తారు చదువులు చూస్తారు వసతులు చూస్తారు కొన్నిసార్లు చదువులు మంచిలో పెట్టుకుని మిగతా అన్ని కూడా మర్చిపోతారు కూడా కానీ అది కా అట్ట అలాగా ఉండకూడదు అని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ ఆకరాకి తినే నోరిష్ అంటే నౌరిష్మెంట్ నరిష్మెంట్ ఏది ఉందో అది కూడా పిల్లలకి కమ్యూనిటీస్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు బ్రెయిన్ పవర్ పెంచుకునే దానికి సో ఇన్ని మనం చేసేటప్పుడు రేపు మనకి రాబోయే రోజుల్లో మన పిల్లలు మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనమాట సో అందుకని నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఇది పర్సనల్గా ఇది ఒక సోషల్గా మీరు టేకప్ చేయండి ఈ వర్క్ని మీకే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన చదువుపించిన పిల్లలు ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత గొప్పవాళ్ళు అయితే ఆ ఊరికే కాదు ఆ చుట్టుపక్కల మండలానికి కానీ రే దేశానికి యూ విల్ స్టాండ్ టాల్ సో అందుకని మీ మనందరూ కూడా కోరుకునేదంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ వెరీ సీరియస్ అట్ ద సేమ్ టైం దానికి కావాల్సిందే మీకు ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఉన్నా నాకు తీసుకురావచ్చు తప్పు చేశారంటే తెలిసి తప్పు చేశారంటే మాత్రం పనిష్మెంట్ ఇస్ గోన్ బి వెరీ సివియర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెల్లూరులోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో పేరెంట్స్ కమిటీ చైర్మన్లు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు విద్యాశాఖ అధికారులు ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో నాడు నేడుపై నియోజకవర్గ స్థాయి సమీక్ష సమావేశానికి కొందరు అధికారులు గైర్హాజరవడంపై మంత్రి మేకపాటి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు హాజరు కాని వారిపై విధుల్లో నిర్లక్ష్యం కింద చర్యలు తీసుకోవాలంటూ జిల్లా విద్యాధికారికి మంత్రి ఆదేశాలను జారీ చేశారు 
మంచి చేస్తే గుర్తింపు చేయకపోతే చర్యలు ఉన్నప్పుడే వ్యవస్థ గాడిలో పడుతుంది అంటూ మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు నెల్లూరు పాలెం రామస్వామిపల్లి ఇద్దరు మండారపల్లి మండారపల్లి గండవీడు దానికి పెట్టి రాసి అండ్ యూ ఆస్క్ హిమ్ టిల్ హీ బుట్ గివ్స్ అ కన్విన్సింగ్ ఆన్సర్ టు ద మినిస్టర్ హీ విల్ నాట్ బి టేకన్ అప్ ఫర్ ద డ్యూటీస్ అని చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఎనిమిది గంటల మీటింగ్ అంటే డిఓ గారు మాత్రం పద్ధతిగా ఆయన మాత్రం ఐదు నిమిషాలు ముందరే వచ్చారు ఎక్కడో అనంత్ సాగర్ నుంచి మారుమూల గ్రామాల నుంచి మాత్రం పన్నెండు మంది వచ్చారు కానీ పక్కనున్న మండలాలు సంఘం మండలం కానీ ఆత్మకూరుస మండలం కానీ దీంట్లో వరస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చి మా మరిపాడు మండలం ఒకరు వచ్చారు సో యూ ప్లీజ్ టేక్ సెండ్ అవుట్ లెటర్స్ టు దెమ్ ఆస్కింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వై అంటే టైం ఇచ్చినందుకు మీరు టైంకి రాకుండా పోయేది అసలు నాకు ఇంత కొత్తగా అనిపిస్తా ఉంది ఒక అఫీషియల్ మీటింగ్గా మనం పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అంటే మేము పొద్దున నుంచి లేచి మాకు వేరే పనులు లేవన్నా లేకపోతే మేము ఏదో ఖాళీగా కూర్చున్నామన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు టైంకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన రోజునే మీరు పిల్లలకి ఏమైనా పాఠాలు చదివే ఇదో ఇదన్నమాట ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ రెస్పెక్టింగ్ ద టైం యువర్ సెల్ఫ్ హౌ కెన్ యూ రెస్పెక్ట్ ద టైం ఫర్ ద చిల్డ్రన్ సో ఫస్ట్ థింగ్ టైం అనేది మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయింటైన్ చేయండి ఈరోజు నేను ఏమిటి జస్ట్ ఒక మన నాడు నీడు ప్రోగ్రాం మన నియోజకవర్గం గురించి మీ అందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇది చాలా గొప్ప ప్రోగ్రాం మన ముఖ్యమంత్రి గారు స్థాపించారు రైతులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న జగన్ ప్రభుత్వానికి ఏ రోజులు దగ్గర పడ్డాయని కడప తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు రెడ్డప్ప గారి శ్రీనివాసులు రెడ్డి పేర్కొన్నారు కడప జిల్లా కాసిపేట మండలం దుంపగట్టలో తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి రెడ్డం వెంకట సుబ్బారెడ్డిని ఆయన మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు దేవుడి దయ వల్ల ఈ సంవత్సరం మంచి వర్షాలు పడ్డాయి జిల్లా అంతటా కూడా చెరువులు కుంటలు నిండినాయి అయితే అధిక వర్షాల వల్ల అక్కడక్కడ పంటలు దెబ్బతిరడం వల్ల రైతులకు తీవ్ర నష్టం కలిగింది శనగ పంటకు నష్టం కలిగింది ఈ ప్రాంతంలో పత్తికి నష్టం జరిగింది రాయచోటి ప్రాంతంలో వేరుశనకు తీవ్ర నష్టం జరిగింది ప్రభుత్వము వ్యవసాయానికి రైతులకు పంటగా జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేయడంలో విఫలమైంది ఇప్పటికి కూడా ప్రభుత్వం ఇంతవరకు కూడా నష్టాన్ని అంచనా వేసేదానికి ఆలోచన కూడా చేయడంలా రైతాంగాన్ని పట్టించుకోవడంలా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం రైతుల పక్షపాతి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పుకుంటా ఉన్నారు రైతులకు పక్షపాతం చెప్పుకుంటూ ఒక పక్క రైతులకు సంఖ్యలు లేస్తూ ఉన్నారు ఇంతవరకు ఏవైతే రైతులకు ఎన్నికల సందర్భంగా చెప్పినారు హామీలు ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వాళ్లకు డబ్బులు ఇవ్వక ఎక్కడా కూడా డ్రిప్పు పరికరాలు ఇవ్వడం లేదు 
అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయానికి పనిముట్లు రైతుల పనిముట్లు ఇవ్వడం లేదు అసలు రైతులు పట్టించుకుంటే నాదుడే లేడు ఇంత మంచి వర్షాభావాన్ని ఈ నీటిని వినియోగించుకొని పంటలు పండించుకోవాలంటే ప్రభుత్వ సహకారం రైతులకి ఎంతో అవసరం ఈ పరిస్థితుల్లో రైతులను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసింది ప్రభుత్వం ఇది రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వం కాదు రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం రైతులకు సంఖ్యలు లేస్తూ ఉంది బేడీ లేసేదానికి కూడా వెనుకాడడంలే తీవ్రంగా అన్యాయం చేస్తూ ఉంది రైతుకు అన్యాయం చేసిన ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఈ దేశ చరిత్రలో మనుగడు సాగించినట్టు లేదు వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వానికి రైతుకు అన్యాయం జరిగితే ప్రభుత్వానికి రోజులు దగ్గర పడ్డట్టే శనివారం స్థానిక జిల్లా సచివాలయంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి స్పెషల్ సమ్మరీ రివిజన్ రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ పోలింగ్ స్టేషన్లపై వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో జాయింట్ కలెక్టర్ సంక్షేమం రాజశేఖర్ సమావేశమయ్యారు శనివారం స్థానిక జిల్లా సచివాలయంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి స్పెషల్ సమరీ రివిజన్ రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ పోలింగ్ స్టేషన్లపై వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో జాయింట్ కలెక్టర్ సంక్షేమం రాజశేఖర్ సమావేశమయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ రాజశేఖర్ డిఆర్ఓ మురళి చిత్తూర్ తిరుపతి డివిజన్ల ఆర్డీఓలు డాక్టర్ సి రేణుక కనక నర్సారెడ్డి ఆయా మండలాల హెడ్ క్వార్టర్ తహసీల్దార్లు ఎలక్షన్ డీటీలు ఈఆర్లు వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు నెల్లూరు జిల్లా సులూరుపేట నియోజకవర్గం శ్రీ సిటీని రాష్ట్ర పరిశ్రమల డైరెక్టర్ డి చంద్రశేఖర్ వర్మ జిల్లా చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఎంవి శివకుమార్ రెడ్డి సందర్శించారు పరిశ్రమల హెచ్ఆర్ మరియు సేఫ్టీ మేనేజర్లతో సమావేశమై పారిశ్రామిక భద్రతపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గంలో ఉన్న పారిశ్రామికవాడ శ్రీ సిటీని రాష్ట్ర పరిశ్రమల డైరెక్టర్ జి చంద్రశేఖర్ వర్మ సందర్శించారు పరిశ్రమల హెచ్ఆర్ మరియు సేఫ్టీ మేనేజర్లతో సమావేశమై పారిశ్రామిక భద్రతపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రవి సన్నారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఏ పరిశ్రమ కూడా కేవలం ఉత్పాదకతతో అభివృద్ది చెందదని దాని విజయం ఎక్కువగా శ్రామిక శక్తి యొక్క భద్రత మరియు సంక్షేమంపై ఆధారపడి ఉంటుందన్నారు గత పదకొండు సంవత్సరాలుగా శ్రీ సిటీలో ప్రాణాంతక ప్రమాద రహిత కార్యకలాపాల నిర్వహణ ఆయా పరిశ్రమలు పాటిస్తున్న ఉన్నత భద్రత ప్రమాణాలకు ఆయా యజమాన్యాల నిబద్ధతకు అర్థం పడుతుందని పేర్కొన్నారు ఆయన భద్రతా వ్యవస్థను ఇంకా మెరుగుపరచడానికి త్వరలో అన్ని యూనిట్ల సహకారం భాగస్వామ్యంతో సర్వ సంసిద్ధత వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తామని పేర్కొన్నారు maybe i'm not i'm not trying to make it a statement maybe there are deviations but at there is no accident so measuring anybody's performance with accidents is not the right way of measurement it's only the measurement of our failures not success so instead of uh, looking zero accidents or zero injuries uh, because of the the style of the companies that are located here probably you have to look at uh the zero deviation as you are zero deviation is as you are the vision i am happy morning when i got on last time i had given me a slide wherein they have categorized to where zero accident where zero deviation and zero tolerance all the three they have used in their vision itself nicely done i think this is another opportunity for placing on record i appeal to all of you please consider it as a value this is what i am trying to tell you because you have come with the beautiful performances here so considering it as a value of the driving into the system probably is one of the exercises i can throw upon to all the organizers many really few of you must be already practicing it but this is one thing i wanted to share before i proceed further then the next point i would like to place before you is uh, measuring the safety performance this is one thing that is challenging us in many areas just now our md uh, ravi sanarayan gar wanted shri kumar reddy to give him a challenge why don't you take up a performance measurement of safety in the organization here as the next year challenge i keep it for everybody see what peter greger said what cannot be measured cannot be managed very simple what cannot be measured cannot be managed so necessarily how can i have a measurement tool how good my safety performance is 
you don't have a measurement, then your management, nobody knows it may be a firing a bullet in the darkness. It may hit the target or may not hit the target. Both you don't know. That's what happens, you know. You go with the zero accident statistics, forgetting the other probabilities that are likely to peep in. LG polymers took Nelur Nagaroni, monthly make up at the Gautam Reddy Gamp Carvalelo, Nelur Chilla to Patuga, Atmakur Nyotsk Varkalo Amalotuna, Irrigation Panel by Mantri, Anil Kumarigado, I did Saka Mantri, make up at the Gautam Reddillo, Irrigation, Telugu Kanga, Soma Silla the Karato, Stamiksha Samavesani near Bahincharo. Neluru Jilla to Patu, Akmukuru Nyotsk Varkalo Amalotuna, Irrigation Panel by Mantri, Anil Kumarigado, I did Saka Mantri, make up at the Gautam Reddy Irrigation, Telugu Ganga, Soma Silla the Karato, Samiksha Samavesani near Bahinchar. Soma Silla High Level Canal Phase One, Phase Two, Nyotsk Varka Parthalona, Cheru Maramatal Paikuda, Chachinchar. Atmukuru Nyotsk Varkalo, Cheru Maramatalaku, Irava in Ilugu, Kotla Rupail, Manjur Chaival Sindaga, Irrigation Saka Mantrabarilu, Anil Kumariaduno, Mantra make party Gautam Retikura. Igara Kramalu, Telugu Ganga Special Collector, Yes P Nagishwara, Neluru Ativo Hussein Sahib, Atmukuru Ativo Suvanama, Telugu Chief Engineer, Harinara in Reddy, Irrigation Superintendent Engineer, Varalakshmi, Somsala, Yasai, Krishna Rao, Tade Tarilu Palkunar. Karuna Nivaranaku, mask, Kavachamantu, Anantapuram Chilla collector, Gandam Chendra to Perkunaru. Sukarvaram Nathri, Covid nineteen Nivaranapai. Avagahana Karakramalo Baganga, Anantapuram Nagaraloni, Tower Clack Nunchi, Vaisar Circle Varku, Kovutala Rani Nirva Hincharu. Mundaga Karakarmani, Chilla collector, Gandam Chendra do, Assistant Collector, G. Surulu, Janda Vopi Praram Inchar. Karuna second wave Prama Mutunana, Hecherical and Epatilo, Prabutu Suchan and Mereko, Avakana Karakarmal Chepatamani, Jilla collector, Gandan Chendra to Teleparo, Dinto Baganga, Sukravaram Natri, Covid nineteen, Nivaranapai, Avakana Karakarmal of Baganga, Anantapur Nagaraloni, Tower Clack Nunchi, Vaya Sir Circle Verko, Kovutala Rally near Bahinchar. Is Anthropanga character Martladu, Karuna virus Anna the Inca Mugiladani, President the Abramatanganto, Pratakuru Maskulu Tarinchar and Suchinchar. Rasta Prabutu Adi Salaprekaram, Covid nineteen, Nivar. Mumar Prachar Karakramalo Baganga, Ina Ravayota Vatedinchi, Mupayavateti Varaku, Karuna Virus Nivaranapa, with the Karakramalo, Jilla Atanga Chepa Tavanaro, Andro Baganga, Irochu Kovotala Rali, Karakramani, Nerva Hinchamanar. E. Karona Avagahana Karakramum Lo, Baganga, Manoka ten day activity Chepa Tadanjagindi, Irochota Tarik Nundi, Mupayo Tarik Varku, and Eros Varku, Karona Gurinchina twenty, Avagahana Karakramalu. We with the Karakramal Chapat in the Rindi, Andalo, last Chitachever Karakramanga, Erosmanum, Candle Rally under the airport chair in the Rindi, Corona Dadapuga, Ipadavakumanaku, Araway Nalgo Vela Keslu, Manajila Nama de Unai, Andalo, Araway Rondonaravei Keslu, already persons who discharge, recover, discharge for Ayunaru, Oka Pandandandala Keslu Matra, Inca active Gonai, so Whitney Bavishetulo. Inka Takin Chadanagi, Etwanti recurrence lake on the Chudan Kosamu, Etwanti recurrence lake on the Chudan Kosamu, Maske Kavacham, and a mask Untene, the Kavachan Laga Panichese, Karana Rakunda Chestundi, Anna Udesento, Maske Kavacham awareness campaign, ni Cheyal and Jepesimana Rashtra Prabutum, Nirna in Chindi. So Idi Prati Chota. Prati Wokaru, Kachitanga, Mask and Darin Chali, Bautika Durani Patin Chali, Alage, Vidiga, E. Shan Hand Wash Chase Kodamu, Subrata Patin Chadamu, Eveni Koda Cheyal and Chepesi, Vivirakalga, Avagahana Karakrama, Padrozulundi Chase Tunamu, so Andula Baganga final Gairoz Candle Rally and Adi Manam, Clark Tower Nundi, Vyasar Statue Varku, E. Rally Koda Chay in Jerigindi. So, Prajalandarki, Rasta Prabutuan Tarpuna, Alage, Jilla Administration Tarpuna, Corona, Inca, Aipoledu, so Jagrata, Tisco Alcina twenty Badita, Manandarimi the Undi, Administration Okate Kakunda, Prajalandaram Koda Indulo, Invalva Valley, so Yavariki Varu, Varni Rakshin School Alcina twenty Ausra Mundi, so Y Mask Darinchadam, Bautika Durani Partinchadam, Alage, Sanitizer and Chetulu Parasubranga Unchkodam, Taraju Mukko Norni Chetito Tudusko Kunda Tagalakunda Undadam Iveni Kuda Jagratal Tiskoni Varioka Aragani Kapa Kunda and Jepesi Kapa Koval and Jepesi Vignep the Chestu Nano 
మాస్క్ ధరిద్దాం భౌతిక దూరం పాటిద్దాం కరోనాను తరిమికొడదామనే నినాదంతో నెల్లూరు జిల్లా వైద్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో నెల్లూరులోని ఏసీ సుబ్బారెడ్డి క్రీడా ప్రాంగణం నుంచి కోవిడ్ నైన్టీన్ అవగాహన క్యాండిల్ ర్యాలీని నిర్వహించారు జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ఉద్యోగులు కొవ్వొత్తలు చేతబట్టి ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు నెల్లూరులోని ఏసీ సుబ్బారెడ్డి క్రీడా ప్రాంగణం నుంచి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవాలయం వరకు జిల్లా వైద్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో కోవిడ్ అవగాహన క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ హరేందర్ ప్రసాద్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిలు ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు నెల్లూరు జిల్లాలో విద్యా శాఖతో పాటుగా అన్ని శాఖల అధికారులు సిబ్బంది చేపట్టిన చర్యల ఫలితంగా జిల్లాలో కోవిడ్ కేసులు గణనీయంగా తగ్గాయన్నారు కేసులు తగ్గాయని ప్రజలు నిర్లక్ష్యం వహించవద్దంటూ అజాగ్రత్తగా ఉంటే కరోనా సెకండ్ వేవ్ మరింత ఉధృతంగా వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారన్నారు నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయ ఇన్ఛార్జి కోటమిరెడ్డి కిరిదరెడ్డి ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడారు ఇప్పటికే రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కోవిడ్ నియంత్రణకు ఎన్నో చర్యలు చేపట్టారని జిల్లాలో అధికార యంత్రాంగం కూడా కోవిడ్ నియంత్రణకు పటిష్ట చర్యలు తీసుకున్నారన్నారు ప్రజలందరూ సామాజిక దూరం పాటిస్తూ తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించాలని సూచించారు ఆయన ఈ కార్యక్రమంలో నెల్లూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ దినేష్ కుమార్ జిల్లా డిఎంఎన్ హెచ్ఓ డాక్టర్ రాజ్యలక్ష్మి అదనపు డిఎంఎన్ హెచ్ఓ డాక్టర్ స్వర్ణలత జడ్పీ సిఇఓ సుశీల డిపిఓ ధనలక్ష్మిలు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు కోవిడ్ నైన్టీన్ అవగాహన గురించి ఈ క్యాండిల్ రేడ్ ర్యాలీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ప్రతి ఒక్క ప్రజలు వాళ్ళు ఇంట్లో అదేవిధంగా వాళ్ళు బయట వచ్చేటప్పుడు కూడా మాస్క్ ధరించాలి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాలి అనే అవగాహన కల్పించడానికి ర్యాలీ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇది రాష్ట్ర స్థాయిలో అన్ని జిల్లాల్లో మండలాల్లో జరుగుతున్నది మన జిల్లా తీసుకుంటే బాగా పాజిటివిటీ రేట్ తగ్గింది కాకపోతే కూడా ఈ రెండో పీక్ రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అదేవిధంగా రాబోయే రోజులో స్కూల్స్ కాలేజెస్ కూడా రీఓపెన్ అవుతాయి కాబట్టి ప్రజలకు దీని మీద పూర్తి అవగాహన ఉండాలని ఆలోచనతో ఈ ర్యాలీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో మనం లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ నుంచి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నుంచి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్యాయాల్లో ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి చేపట్టడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ టెన్ డేస్ పాటు కోవిడ్ నైన్టీన్ మీద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్కి పెట్టడం ఒక ముఖ్య కారణం ఏంటంటే సో ఎవ్రీ కంట్రీలో మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ పీక్ తర్వాత కొంచెం కేసెస్ తగ్గి మళ్ళీ పెరగడం చూస్తున్నాం సో సేమ్ సినారియో మన కంట్రీలో కూడా రిపీట్ అవ్వబోతుంది ఏమో అని మనకి చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పారు సో మనకి ఫస్ట్ పీక్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకి సెప్టెంబర్లో ఉన్న కేసెస్ నుంచి ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ తగ్గి మన కార్పొరేషన్ లిమిట్స్లో చూస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేసెస్ పర్ డే మాత్రమే నమోదు అవుతున్నాయి సో ఈ కేసెస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు స్కూల్స్ అలాగే మనం సినిమా హాల్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందరం కూడా మనం స్వీయ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే వీటన్నిటి మీద అందరికీ కూడా అవగాహన ఉండాలని చెప్పి ఈ ర్యాలీ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా మాస్క్ ధరించాలి అలాగే సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను అనంతపురం జిల్లా కదరి ఆర్ఎన్బి అతిథి గృహంలో రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి గుండ్లా శంకర నారాయణ కదరి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పివి సిద్ధారెడ్డి మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర రోడ్డు భవనాల శాఖ మంత్రి గుండ్లా శంకర నారాయణ కదరి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పివి సిద్దారెడ్డి కదరి పట్టణంలోని ఆర్ఎన్బి అతిథి గృహంలో మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఏపీలో సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజలకు నాణ్యమైన సేవలు అందిస్తూ సకాలంలో సంక్షేమ ఫలాలు అందేలా సీఎం జగన్ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు ప్రతిపక్షాలు కొన్ని మీడియా సంస్థలు పని కట్టుకుని ప్రభుత్వంపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం పైన కొంతమంది పనిగట్టుకుని కొన్ని మీడియాలు పనిగట్టుకుని బురదగల్లే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు గత మార్చిలో ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సంబంధించి కేవలం మూడు రోజులు నాలుగు రోజుల టైం ఉన్న సందర్భంలో కరోనా సంబంధించిన కేసులు కానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి కంప్లైంట్స్ కానీ లేని దశలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అజెండాతో తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన డైరెక్షన్లో మరి స్వతంత్రంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి వ్యవస్థ కు అధిపతి అయినటువంటి రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించుకోకుండా మరి ఆ రోజు ఎటువంటి సమావేశాలు కానీ 
అభిప్రాయాలు కానీ రాజకీయ పార్టీల నుంచి తీసుకోకుండా కేవలం చంద్రబాబు డైరెక్షన్లో పనిచేసి ఎన్నికలు వాయిదా వేయడం జరిగింది మరి ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలన్నీ కూడా మనమంతా చూసాం మరి ఈరోజు ఆయన ఒక అఖిలపక్ష సమావేశమని అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశమని ఏర్పాటు చేసి స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన ఎన్నికలకు సమాయత్తం కావాలనే ఒక ఆలోచనతో తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన ఆలోచనతో ముందుకెళ్లే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం మేము ఒక్కటే అడుగుతున్నాం ఏ రోజైతే మరి మార్చిలో పూర్తి కావాల్సిన ఎన్నికలను నువ్వు ఏ రాజకీయ పార్టీకి సమాచారం ఇవ్వకోకుండా ఎవరి అభిప్రాయాలు తీసుకోకుండా ప్రభుత్వం యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకోకుండా వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించిన అధికారుల యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకోకుండా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాస్తవ పరిస్థితులు ఏమాత్రం పరిగణలేదు తీసుకోకుండా ఆ రోజు ఏకపక్షంగా వ్యవహరించి ఈ రోజు డ్రామాలు ఆడుతున్నాడు ఆయన ఆ డ్రామా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు రాసిన స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారమే పనిచేస్తున్నాడు వైఎస్సార్ సిపి హత్య రాజకీయాలు మానుకోవాలంటూ కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి పేర్కొన్నారు నంద్యాల పట్టణంలోని తన కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీ జరిగిన న్యాయవాది సుబ్బరాయుడు హత్య గురించి నంద్యాల మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు వైఎస్సార్ సిపి హత్య రాజకీయాలు మానుకోవాలని సూచించారు ఆయన ఈ హత్యలో నిందితుడిగా అనుమానిస్తున్న వ్యక్తి మనోహర్ గౌడ్ ఒకప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ రెండు వేల ఇరవై మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ సమయంలో వైఎస్సార్ సిపిలో చేరారని ఇతనికి చనిపోయిన వ్యక్తి సుబ్బరాయుడు వైఎస్సార్ సిపిలో గతంలో అనుచరుడుగా ఉన్న క్రమంలో వీరిరువురు మధ్య భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయన్నారు ఈ క్రమంలోనే వీరిరువురు మధ్య ఆధిపత్య పోరుతో ఈ ఘటన జరిగిందంటూ స్పష్టం చేశారు ఆయన ఈ రోజు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఇది స్టార్ట్ అయింది అంతా కూడా చూసుకుంటే మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల టైంలో మా తరపు నుంచి అభ్యర్థిని నిలబెట్టాలనే దాని మీద మనోహర్ గౌడ్తో మాట్లాడుతున్న టైంలో ఆయన ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులతో అమ్ముడుపోయి వాళ్ళ ప్రలోభాలకు లొంగిపోయి ఆ రోజు క్యాండిడేట్ని కూడా లేకుండా చేసిన విషయం ఈరోజు ఈ ఈ నివేదికలో మొత్తం డిఎస్పీ గారు చెప్పిన దాంట్లోనే నిన్న డిఎస్పీ గారే వెరీ క్లియర్గా చెప్పినారు ఈయన మనోహర్ గౌడ్ వైసీపీకి పోవడానికి ఆ రోజు ఇలా అంతా చేసినాడు చేసిన దాని గురించి టీడీపీ నాయకులు కూడా ఇతన్ని దూరం పెట్టినారు అనేది కూడా నిన్న డిఎస్పీ గారు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అంటే దీని ఉద్దేశం ఇప్పుడు కరెక్ట్గా చూసుకుంటే వాళ్ళు ఈరోజు ఆధిపత్య పోరు క్రియేట్ చేసినారు వాళ్ళకి వాళ్ళ లీడర్కి మనోహర్ గౌడ్కి మధ్యలో ఆధిపత్య పోరు క్రియేట్ చేసింది ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు మీరు మీరు మాట్లాడుకొని రాపోండి మాట్లాడుకున్న తర్వాత లేకపోతే మిద్దలు ఏడు ముందు వస్తే చూసుకుంటాం అనేది వీళ్ళు వాళ్ళని రెచ్చగొట్టుకొని క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఒకవేళ ఇది ఆధిపత్య పోరు కోసం జరిగింది అనేది నిజమైతే అది వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు క్రియేట్ చేసిన ఆధిపత్య పోరులోనే ఈరోజు ఈ హత్య జరిగింది అనేది చెప్పడంలో ఈరోజు పోలీసులు ఇచ్చిన నివేదికలోనే క్లియర్గా మెన్షన్ అయి ఉంది ఇదంతా జరిగిన తర్వాత దాన్ని టీడీపీ వాళ్ళకి రుద్దడం చూ రుద్దుతున్నారు అంటే దీనికి అసలు ప్రజలు ఏం పిచ్చోళ్ళ ఇవన్నీ నమ్ముకుంటూ చూడడానికి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఈరోజు భూమా నాగిరెడ్డి గారి గురించి కామెంట్ చేసి రైట్ ఉంది అసలు వీళ్ళకి రెండు వేల పద్నాలుగులో భూమా నాగిరెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు నంద్యాల ఎలా మారింది అనేది ప్రజలు అందరు కూడా ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు ఆరు నెలల ముందు వచ్చినాడు ఆరు నెలల ముందు వచ్చిన తర్వాత ఆరు నెలల్లోనే ఎమ్మెల్యేగా ఈరోజు గెలవగలిగినారు భూమా నాగిరెడ్డి గారు అంటే వీళ్ళు ఎంత చేస్తున్నారనేది ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు ఎన్ని సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నారు వీళ్ళు ఈరోజు ఎమ్మెల్యేగా శిల్పమోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో ఎమ్మెల్యేకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి నంద్యాలకి ఏం చేసినారు అదే ఆ రోజు భూమా నాగిరెడ్డి గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చినప్పుడు అదే ప్రశ్నించినారు అదే మాట్లాడినారు అందుకు భూమా నాగిరెడ్డి గారిని గెలిచ గెలిపించడం జరిగింది అని ఇంకోటి మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు ఎలక్షన్లో ఏదో మేము ఓడిపోయినాము ప్రజలు ఏదో ఓడిచ్చినారు అని అంతకుముందు మీరు రెండు సార్లు ఓడిపోయినారు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మేము ప్రజలకు ఆ మాత్రం తెలియదా ఏది అనేది ఈరోజు మొన్న గెలవడానికి కారణాలు అనేక ఉండొచ్చు జగన్ మీద గాలి కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి దానికి ఏదేదో వీళ్ళని చూస్తే ఓట్లు పడినాయి అనుకుంటూ చెప్పుకుంటూ పోవడం మాత్రం చాలా దారుణమైన విషయము అండ్ అది కాకుండా ఈరోజు బై ఎలక్షన్ తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు పెట్టినామంట మేము ఒక్కటి చూపేయండి ఎవరి మీద ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు పెట్టినాము అది శిల్పామోహన్ రెడ్డి గారి సంస్కృతి ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు పెట్టడము ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి లోపల వేయడము ఇదంతా వాళ్ళ సంస్కృతి మాది కాదు చిత్తూరు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని ఇరవై ఆరవ వార్డు ముప్పై వార్డు సచివాలయాలను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ నారాయణ భరత్గుప్త ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ విశ్వనాథ్ వార్డు సెక్రటరీలు వాలంటీర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు
రికార్డులను పరిశీలించి సిబ్బందికి తగు సూచనలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ విశ్వనాథ్ వార్డు సెక్రటరీలు వాలంటీర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు మండలంలోని ఎంఆర్ఓ కార్యాలయంలో అధికారులతో కోవూరు ఎమ్మెల్యే నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు కోవూరు మండలంలోని ఎంఆర్ఓ కార్యాలయంలో అధికారులతో కోవూరు ఎమ్మెల్యే నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రైతు బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుందని గ్రామాలు బాగుంటాయని నమ్మే వ్యక్తి సీఎం జగన్ మని పేర్కొన్నారు వ్యవసాయ అడ్వైజరీ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంటూ ఈ కమిటీ ద్వారా రైతు సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తామన్నారు జల జీవన మిషన్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆయా రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళ వాటా కింద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కేటాయించి ప్రతి ఇంటికి కూడా ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలనేసి నిర్ణయం తీసుకొని ఆర్డర్స్ పంపించడం జరిగింది అందులో భాగంగా మన నియోజకవర్గానికి ఇరవై మూడు కోట్లు శాంక్షన్ అయ్యాయి దాదాపు ముప్పై మూడు వేల ట్యాప్ కనెక్షన్స్ మనం ఇప్పించబోతా ఉన్నాం ఇది మండలాల వారీగా ఉచ్చిరెడ్డిపాడం మండలంలో పదమూడు పంచాయతీలు రెండు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షలు అదేవిధంగా ఇందుకూరుపేట మండలంలో పన్నెండు గ్రామ పంచాయతీలకు ఇరవై ఇరవై వరుసు రెండు కోట్ల అరవై తొమ్మిది లక్షలు కొడవలూరు మండలంలో పదిహేను గ్రామ పంచాయతీలు ఐదు కోట్ల ఎనభై ఐదు లక్షలు కోవూరు పంచాయతీలో కోవూరు మండలంలో తొమ్మిది గ్రామ పంచాయతీలు ఐదు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు విడవలూరు మండలంలో పద్నాలుగు గ్రామ పంచాయతీలకు కాదు ఆరు కోట్ల ఇరవై ఏడు లక్షలు మొత్తం ఇరవై మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టబోతా ఉన్నాం ఐదు లక్షల లోపు వరుస అయితే నామినేషన్ మీద ఇస్తారు ఐదు లక్షలు దాటింది టెండర్స్ పిలుస్తాం ప్రజలందరూ కూడా మంచినీళ్లు ఉపయోగించుకోవాలని ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది లేకుండా గ్రామాల్లో ఒక మంచి వాతావరణం తీసుకొచ్చి ప్రజలందరూ కూడా బాగుండాలని ప్రధానమంత్రి గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుకొని మంచినీళ్లు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఎక్కడా కూడా ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళ ఇంటికే ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇచ్చి మంచినీటిని ఉపయోగించుకునేందుకు ఇన్ని కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం అనేది బహుశా చరిత్రలో లేదేమో మన ప్రధానమంత్రి గారు మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుకొని ఆయా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని జల జీవన్ మిషన్ అనే కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున ఒక ఉద్యమంలాగా చేపట్టి గ్రామాల్లో ప్రజలకు మంచినీరు ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం అది కూడా ఇంటింటికి ట్యాప్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం అభినందించదగ్గ విషయం ప్రధానమంత్రి గారికి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి మా కోవూరు నియోజకవర్గం ప్రజల తరఫున అధికారుల తరఫున మీడియా తరఫున మా నాయకులు కార్యకర్తల తరఫున ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా నెల్లూరు టీడీపీ పార్లమెంట్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అబ్దుల్ అజీజ్ పార్టీ నేతలతో కలిసి జైలు భరవ కార్యక్రమానికి బయలుదేరారు ఇంతలో అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు దీంతో టీడీపీ కార్యకర్తలకు పోలీసులకు మధ్య తోపులాట జరిగింది పోలీసులు అబ్దుల్ అజీజ్ ను ఇంటి వద్దే నిర్బంధించారు
టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో గుంటూరులో చేపట్టిన జైలు పరో కార్యక్రమానికి వెళుతుండగా నెల్లూరు పొగతోటలో టీడీపీ నేత కోటమరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డిని పోలీసులు బృందాలు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఏపీలోని గుంటూరుకు వెళ్లడానికి పాస్పోర్ట్ కావాలా అంటూ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు నెల్లూరు నగర టీడీపీ అధ్యక్షులు కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి నెల్లూరు నగరంలోని ఆయన నివాసం వద్ద వారు మీడియాతో మాట్లాడారు రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన నడుస్తుందని నెల్లూరు నగర టీడీపీ అధ్యక్షుడు కోటమరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి పేర్కొన్నారు రైతుల పేరు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన సీఎం జగన్ రైతుల చేతలకు సంఖ్యలు వేయించారన్నారు గుంటూరులో టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే జైలు బరో కార్యక్రమానికి వెళ్లడానికి బయలుదేరిన కోటమిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డిని పోలీసులు గృహ నిర్బంధం చేశారని ఈ నేపథ్యంలో ఆయన నివాసం వద్ద స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది మాకు పోలీస్ అంటే భక్త ఉంది మరి ఎందుకో గుంటూరు పోదానికి మాకు పాస్పోర్ట్ కావాలన్నా గుంటూరు పోదానికి పాస్పోర్ట్ కావాలన్నా రాత్రి పెళ్ళిళ్ళకి పోలేదు రాత్రి నుంచి కాపలా ఉన్నారు ఏమిటి ఘోరం అంటే గుంటూరు పోకూడదు మీరు పెళ్ళికి పోకూడదు గుంటూరు పోతే పాస్పోర్ట్ అవసరం చెప్పారండి మాకు పర్మిషన్ లేదు సంతకం పెట్టండి ఏంటి ఘోరం మీరు తెలుగుదేశం చేసావా మళ్ళీ పోలీస్ కొంతమంది మేము ఫోన్ చేస్తే ఎత్తరు గవర్నమెంట్ ఫోన్ ఎత్తరు గవర్నమెంట్ ఫోన్ ఎత్తుకుంటే అది నేరం అని తెలుసుకోమంటున్నా మాకు చట్టాలు తెలుసు మాకు సుప్రీంకోర్టు తెలుసు మేము వెళ్తాం అంతేగాని రైతులకు సంఖ్యలు లేసేది తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని జిల్లా అధ్యక్షుడు అజీజ్ గారిని మా నాయకులు అందరిని అరెస్ట్ చేశారు ఎవరిని పారేయకుండా ఇది ఒక నియంత ప్రభుత్వం నియంత ప్రభుత్వం అందరిని అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన మేము వెళ్లకుండా ఉన్నాం వెళ్తాం అరెస్ట్లో భయపడం ఇవన్నీ అవుతాయి ఇరవై తొమ్మిది కేసులు ఉన్నాయి మరో ఇరవై ముప్పై మూడు వేల కేసులు అవుతాయి రెండు సంవత్సరాల్లో రెండు సంవత్సరాల అధికారంలోకి వస్తాం రైతులు కాపాడుతాం రాజధాని అమరావతి ఉంటుంది పోలీసు వారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ మాటలు వినొద్దు మీ మీద మాకు గౌరవం ఉంది గౌరవాన్ని కాపాడుకోండి అంతవరకే కాపాడు కాపాడుకోకపోతే మీరు ఇబ్బంది పడతారు అంతకన్నా చేసింది కడప జిల్లా రాయచోటి పట్టణంలోని టానా సర్కిల్ వద్ద తెల్లవారుజామున పురాతన భవనం కొప్పుకోలింది అందులో ఉన్న ముగ్గురులో ఒకరు మృతి చెందగా మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు కడప జిల్లా రాయచోటిలో విషాదం చోటు చేసుకుంది రాయచోటి బుడేం సాహిబ్ వీధిలో పాత విద్య కూరినంత ఒకరు మృతి చెందగా ఇద్దరికి తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి కుటుంబ సభ్యులు నిద్రిస్తుండగా శనివారం తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం సంభవించింది సమాచారం అందిన వెంటనే అధికారులు పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని జేసీబీ సాయంతో శిథిలాలను తొలగించి గాయపడిన ఇద్దరిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు అప్పటికే కుటుంబ యజమాని అశ్రఫ్ అలీ ఖాన్ మృతి చెందినట్లుగా డాక్టర్లు నిర్ధారించారు తీవ్రంగా గాయపడ్డ ముష్రఫ్ అలీ ప్యారీ జాన్లను మెరుగైన చికిత్స కోసం కడప రిమ్స్ కు తరలించారు మృతి చెందిన అజరఫ్ అలీ ఖాన్ కూల్ డ్రింక్ షాప్ పెట్టుకుని జీవనం సాగించేవాడు జాతీయ రహదారి విస్తరణలో డ్రైనేజీ కాలువ పనిచేస్తుండగా అజరఫ్ అలీ ఇల్లు ఇటీవల కొంత భాగాన్ని జేసీబీతో తొలగించారు దానివల్ల ఇల్లు కూలిపోయిందంటూ స్థానికులు చెబుతున్నారు కడప జిల్లా బ్రహ్మం సాగర్ ప్రధాన ఆనకట్ట నుండి రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న లీకేజీని అరికట్టేందుకు చేస్తున్న తాత్కాలిక ఉపశమన పనులు ఏ మాత్రం లాభం లేదంటూ ప్రజలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు బ్రహ్మం సాగర్ ప్రధాన ఆనకట్ట నుండి రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న లీకేజీని అరికట్టేందుకు చేస్తున్న తాత్కాలిక ఉపశమన పనులు ఏమాత్రం లాభం లేదంటూ ప్రజలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు రెండు వేల పది రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో వచ్చిన లీకేజీని పరిశీలించిన నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన సూచనలను అధికారులు పాటించడం లేదంటూ వారు ఆరోపిస్తున్నారు రాష్ట్ర స్థాయి నిపుణుల కమిటీ బ్రహ్మం సాగర్ ను పరిశీలించి తక్షణమే శాశ్వత పనులను ప్రారంభించాలంటూ బ్రహ్మగారి మఠం భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఉమ్మడి వ్యవసాయం చేసి సమాజానికి ఆదర్శంగా ఉండాలనుకున్న అన్నదమ్ములకు దురదృష్టం వరుణుడి రూపంలో కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది ఆరు కాలం పండించిన దుంప పంట చేతికొచ్చే సమయానికి దురదృష్టం వర్షాల రూపంలో వెంటాడింది అన్నదమ్ములు కలిసి ఉమ్మడిగా వ్యవసాయం చేసి సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలవాలనుకున్నారు 
కాని వారి ఆశలపై వరుణుడు కోలుకోలేని దెబ్బతీశాడు సాగుకు చేసిన అప్పులు తీర్చలేక ఆత్మహత్యలే శరణ్యమంటున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా జక్కంపేట మండలంలోని గోవిందపురం గ్రామానికి చెందిన కొట్టుం కృష్ణ కుటుంబం చేతికొచ్చిన పంట నీళ్లు పాలవడంతో కన్నీళ్ల పర్యంతమవుతున్నారు శుభ్రంగా నీరెడిపోయి కుళ్ళిపోయిందండి తుంప నాకు నలుగురు పిల్లండి నాకు కాలేజీ ఏడిపోయిందండి అందుకని నేను నల్లపోతున్నానండి దాని గురించి అని మరి ప్రభుత్వం కానీ పత్రికలు కానీ అందరూ కూడా ఎమ్మెల్యే కానీ సీఎం కానీ అందరూ కూడా మా మేలు చేయకపోతే మేము మందుకు తప్ప పారిశుద్ధ్య కార్మికుల ఉద్యోగాలు అమ్ముకున్న శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ రవీంద్ర యాదవ్ ఎక్కువ సొమ్ముకు ఆశపడి తన స్థానాన్ని ఇతరులతో భర్తీ చేసి తన ఉద్యోగం ఓడగొట్టాడంటూ అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలోని పురపాలక సంఘం కార్యాలయంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికునిగా పనిచేస్తున్న రామాంజనేయులు ఆరోపించారు అనంతపురం జిల్లా ఊడగోలం గ్రామానికి చెందిన రామాంజనేయులు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలోని పురపాలక సంఘం కార్యాలయంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కాంట్రాక్టు పద్దతిన పారిశుద్ధ్య కార్మికునిగా విధుల్లో చేరాడు కర్నూలుకు చెందిన రాధమ్మ అనే కాంట్రాక్టర్కు ఎనభై వేల రూపాయల శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ రవీంద్రకు ఇరవై వేలు మొత్తం లక్ష రూపాయలు ముట్ట చెప్పడంతో పారిశుద్ధ్య కార్మికునిగా విధుల్లోకి తీసుకున్నట్లుగా రామాంజనేయులు తెలిపాడు ఉన్నట్లుండి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల జాబితాలో తన పేరు లేదంటూ పదిహేను రోజుల క్రితం తనను విధుల్లో నుంచి తొలగించారు నేను రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికునిగా రాయదుర్గంలో విధుల్లో చేరినాను ఆయన నేను కాంట్రాక్ట్ అప్పుడు కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని ఉంటే కర్నూలు మేడమ్ రాదమ్మ అని ఆమె చేతికి ఎనభై 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 వేల రూపాయలు ఇచ్చినాను ఇచ్చి తర్వాత ఈ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా ఇరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చినాను నాకులు అన్ని లక్ష రూపాయల డబ్బులు ఇచ్చినాను ఇప్పుడు నేను ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి నేను పనులు పని చేసినాను ఇప్పుడు నన్ను స్వే సర్కార్ కానీ అప్పుడు చేర్పించినారు ఆయన రాదమ్మ అనే కాంట్రాక్ట్ స్వే సర్కార్గా పెట్టుకున్నారు ఇద్దరిని నన్ను తర్వాత రా అంజనే అంజనేయులు అనే నా స్నేహితుని పెట్టుకున్నారు విధుల్లో నుంచి ఇప్పుడు మీరు లీస్ట్లో పేర్లు నమోదు కాలేదు మీరు ఉద్యోగాలు లేరు మీరు ఇంతకుముందు ఎవరైనా ఆబ్సెంట్ అయి ఆబ్సెంట్ అయితే మాత్రమే మీకు ఆ జీతం మేము ఇస్తుంటే ఇచ్చి ఇస్తూ ఉన్నాం ఎన్నో రోజుల నుంచి మిమ్మల్ని అట్టే పని చేయించుకున్నాము అని అధికారులు అన్నారు ఆ తర్వాత మేము ఎప్పటికీ ఇట్లా ఇలానే ఉంటారని రాదమ్మ అప్పుడు చెప్పిండే ఉద్యోగము మాత్రం మిమ్మల్ని తొలగించే ప్రసక్తి లేదు అని ఆ రోజు ఆమె ఆమె ఇచ్చినారు మేము ఆశాభావంతో మేము ముందుకు ఇలాగే చిరకాలం ఉంటా ఉంటాము ఉద్యోగంలో ఉంటామని మేము పని చే చేసినాము సేవ చేసినాము మాకి పదివేల రూపాయలు జీతం ఇస్తు నెల నెల ఇస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పదహైదు రోజుల నుంచి మమ్మల్ని తొలి విధుల్లో నుంచి తొలగించినారు మీరు పేర్లు నమోదు కాలేదని అధికారులు చెప్పినారు శాంటరీ ఇన్స్పెక్టర్ రవీంద్ర యాదవ్కి ఇరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చినాము అయినా వాళ్ళు ఉద్యోగాలు వెనక వచ్చిన వాళ్ళని ముందు వచ్చిన వాళ్ళని తారుమారు చేసి మాకిన్న సంవత్సరం వెనక వచ్చిన వాళ్ళని కూడా లీస్ట్లో వేసుకున్నారు పోలీసు అమరవీరుల విధుల పట్ల వారికున్న అంకిత భావంతో పాటు వారి త్యాగాలను సైతం దేశ ప్రజల మనసులో చిరకాలం గుర్తుండిపోతాయంటూ అనంతపురం కదిరి టౌన్ సీఏ రామకృష్ణ పేర్కొన్నారు పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో చివరి రోజు కదిరి పట్టణంలో యూనిటీ రన్ ను నిర్వహించారు అనంతపురం జిల్లా కదరి పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో శనివారం ఉదయం యూనిటీ రన్ ను నిర్వహించారు పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా కదరి పట్టణంలోని సైతాపురం సర్కిల్ నుండి బస్టాండ్ కూడలిలోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వరకు ఓబులేషు ఆర్మీ అకాడమీ వారి సహకారంతో యూనిటీ రన్ ను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కదిరి టౌన్ సీఐ రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ పోలీసు అమరవీరుల విధుల పట్ల వారికున్న అంకిత భావంతో పాటుగా వారి త్యాగాలను సైతం దేశ ప్రజల మనసులో చిరకాలం గుర్తుండిపోతాయంటూ పేర్కొన్నారు ఆయన గత పది రోజులుగా అమరవీరుల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నామని అందులో భాగంగా వివిధ కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగిందని సూచించారు మనం ఈ యొక్క యూనిటీ రన్ను మనం ఈ కదిరి పట్టణంలో నిర్వహించడం జరిగింది సైదాపురం ఆంజనేయ స్వామి గుడి దగ్గర నుంచి అంబేద్కర్ సర్కిల్ వరకు ఈ యొక్క ఈ రన్ను నిర్వహించడం అనేది ఇందులో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యొక్క అమరవీరులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరి గురించి మేము ఐకమత్యంతో అందరం కూడా 
యొక్క అమరవీరుల గురించి పాటుపడతామని చెప్పేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క మేమంతా కూడా అందుట్లో ఐక్య ఐకమత్యంతో ఉన్నాము అందరూ కూడా మనమంతా కూడా ఇండియన్స్ మనమంతా కూడా ఈ ఐకమత్యంతో ఈ యొక్క అమరవీరుల గురించి మనం వీరి వీరికి ఈ యొక్క నివాళిలో భాగంగా ఈ ఐక్యత రన్ కూడా మనం పెట్టడం జరిగింది ఇందులో ముఖ్యంగా ఈరోజు చివరి రోజు ఇందులో భాగంగా మనము బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు తర్వాత రకరకాల ఈ యొక్క వ్యాసరచన పోటీలు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో పోలీసు అమరవీరుల దినోత్సవాన్ని డిఎస్పీ అరీఫుల్లా ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పట్టణంలో వారు ర్యాలీని నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో పోలీసు అమరవీరుల దినోత్సవాన్ని డిఎస్పీ అరీఫుల్లా ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం డిఎస్పీ మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రజా సేవకు అంకితమైన పోలీసులు విధి నిర్వహణలో అమరులయ్యారని పేర్కొన్నారు పోలీసు త్యాగాలపై గానాన్ని ఆలపించారు బ్యాండ్ పార్టీతో మార్చ్ చేస్తూ పోలీసు అమరవీరులకు నివాళులర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ జయరామయ్య గంగవరం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ రామకృష్ణచారి ఎస్ఐ ఏఎస్ఐ మహిళా కానిస్టేబుల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు వారోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు బ్యాండ్ పార్టీతో మేము ఈ సబ్డివిజన్ లెవెల్లో ముగింపు చేయాలని చూస్తున్నాము ఈ వారంలో దాదాపుగా వేతనోత్సవ ప్రోగ్రామ్స్ చిల్డ్రన్ అండ్ స్కూల్ పిల్లలకు కాలేజ్ అబ్బాయిలకు అందరికీ పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఎస్ఐ రేటింగ్స్ ఎలక్యూషన్ ప్రోగ్రామ్స్ డ్రాయింగ్ ఇవన్నీ ప్రైజెస్ మేము వాళ్ళను ఫీసప్ చేసి కేటాయించడం జరిగింది అనమాట ఆ సందర్భంగా ఈ కూడా ఈరోజు ఈ ర్యాలీ ప్రోగ్రాము పెట్టడం జరిగింది ఇంకోటి విషయం చెప్ప చెప్పడం ఏమంటే ఈ యొక్క వారోత్సవాలు ఇక్కడే కాదు రాష్ట్రంలోని కాదు యావత్తు మన భారతదేశమే కాక యావత్తు భూ ప్రపంచం లో ఉన్న ప్రతి కంట్రీస్లో కూడాను ఈ వారోత్సవాలు అక్టోబర్ అయితే నెమ్మి నవంబర్ అయితే నెమ్మి డిసెంబర్ అయితే వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క వారాల మేరకు డేట్స్ మేరకు ఈ నిర్వహించబడి జరుగుతుంది అనమాట కడప జిల్లా రాయచోటిని జిల్లా కేంద్రంగా సాధనే తన ఏకైక లక్ష్యం కావాలంటూ ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి టిటిడి బోర్డు మాజీ సభ్యుడు సుగువాసి ప్రసాద్ బాబులు అన్నారు రాయచోటి జిల్లా సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో కడప జిల్లా రాయచోటి తహసీల్దార్ కార్యాలయ ఎదురుగా ఇరవై తొమ్మిదవ రోజు జరిగిన రిలే దీక్షలలో పాల్గొన్న దివ్యాంగులకు ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి సంఘీభావం తెలిపారు జిల్లా కేంద్ర సాధన కోసం మిలాదున్ నబీ సందర్భంగా ముస్లిం మత పెద్దలు సర్కార్జీ షర్బూజీచే నిర్వహించిన ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో శ్రీకాంత్ రెడ్డి ప్రసాద్ బాబులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాజంపేట పార్లమెంట్ పరిధిలోని అన్ని ప్రాంతాలకు కేంద్రంగా ఉన్న రాయచోటిని జిల్లా కేంద్రం చేయుడుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పేర్కొన్నారు రాయచోటిని జిల్లా కేంద్రం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్ పై ఒత్తిడి చేస్తామన్నారు మేధావులు విద్యావంతులు ప్రజాప్రతినిధులు స్వచ్చంద సేవ యువజన సంఘాలు ఇతరులు జిల్లాల ఏర్పాటు కోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలంటూ సూచించారు ఆయన జిల్లా కేంద్ర సాధనకు కృషి చేస్తున్న సాధన కమిటీని శ్రీకాంత్ రెడ్డి అభినందించారు జిల్లా సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో చీఫ్ విప్ తో పాటుగా పలువురిని దుశాల వాళ్లతో ఘనంగా సత్కరించారు నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను రాయచోటి నియోజకవర్గంలో ఉండే మనకు అనుకూల పరిస్థితులు ముఖ్యంగా మన జిల్లా వాసి జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు పులివిందల రాయచోటిని సమాన దృష్టిలో చూస్తే మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు జిల్లా కేంద్రం అవుతుందనే నమ్మకం నాకైతే ఉంది ప్రజలు కూడా అదే ఆకాంక్షిస్తున్నారు ఇక్కడ మనకి ఏటువంటి స్వార్థాలు లేవు ఎలాగ ఈ గత వంద సంవత్సరాల చరిత్ర తీసుకున్నప్పుడు మన పక్కన ఉన్నటువంటి అనేక ప్రాంతాలు డెవలప్ చెందుతున్నాయి మనం కూడా డెవలప్ లో ముందడుగు వేయాలి రెవెన్యూ డివిజన్లు సబ్ డివిజన్లతో పాటు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ రావాలి అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక కోరిక కలిగింది ఈ అవకాశం మళ్లీ మళ్లీ మనకు రాకపోవచ్చు మనం మనం అందరం ఏకతాటి పైన మన విన్నపాన్ని మీ విన్నపాన్ని నేను వింటున్నాను నేను వింటున్నటువంటి విన్నపాన్ని మా నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను దాంతో పాటు కమిటీ సభ్యులు రిపోర్ట్ ఎలాగ తయారు చేయాలని చెప్పి అనునిత్యం దానిపైన కూర్చొని తయారు చేస్తున్నారు 
మనకు ఉన్నటువంటి ప్లసెస్ ఏమి మైనసెస్ ఏమి ఆ ప్లసెస్ లో మనకు ఎంత మంచి ఎంత మంచి ప్లసెస్ ఉన్నాయని చెప్పి కూడా చాలా చక్కగా రిపోర్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ చూశాను చాలా బాగా చేశారు మిగిలినటువంటి విద్యను మన రాయచూట్ అనేకమైనటువంటి చాలా మంది అంటుంటారు రాయచూట్ అంటే విద్యా నిలయము అక్కడ వారే అందరూ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఉన్నారు అని చెప్పి ఇంత ఎడ్యుకేషన్ అటువంటి మనం అంతా కూడా మనకు తోచినటువంటి పాయింట్ మనకు తెలిసినటువంటి పాయింట్ కమిటీ కూడా తెలియచేద్దాం మనం అందరూ కలిసి కట్టుగా ఒక మంచి రిపోర్ట్ తయారు చేసి సబ్మిట్ చేయడమే కాకుండా ఇది ఈ జిల్లా ఎందుకు అవసరం అన్నటువంటిది కూడా తెలియజేస్తుంది సకల దేవత సమానమైన గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేస్తూ యోగ తులసి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఫౌండేషన్ చైర్మన్ టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు కొలిశెట్టి శివకుమార్ గోమహా పాదయాత్రను నిర్వహిస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుండి యాదాద్రి వరకు నవంబర్ ఐదు నుండి ఏడు వరకు జరిగే ఈ పాదయాత్ర నిర్వహిస్తారు యుగ తులసి ఫౌండేషన్ ద్వారా టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు కులశెట్టి శివకుమార్ సంకల్పించిన గోమహా పాదయాత్ర నవంబర్ ఐదవ తేదీ ఖైరతాబాద్ మింట్ కాంపౌండ్ నుంచి బయలుదేరుతుంది యుగ తులసి ఫౌండేషన్ వారు ఈ మేరకు ఒక కరపత్రాన్ని కూడా విడుదల చేశారు పాదయాత్రలో పాల్గొన్న తలచని వారు తమ పేరు ఆధార్ కార్డ్ ఫోటో ఫోన్ నెంబర్ నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు పాదయాత్రలో పాల్గొనే వారు నవంబర్ ఐదవ తేదీ ఉదయం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఖైరతాబాద్ మింట్ కాంపౌండ్ శ్రీ త్రిశక్తి హనుమాన్ దేవాలయం వద్దకు చేరుకోవాలని గోమహా పాదయాత్ర ఉదయం ఆరు గంటలకు గోమాత పూజతో ప్రారంభమవుతుందని సూచించారు గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా గుర్తించాలన్న డిమాండ్ తో నిర్వహిస్తున్న ఈ మహా పాదయాత్రలో హిందూ బంధువులందరూ శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్ర భాష్య కృతో వందే భగవంతు పునః పునః ఓం నమో వెంకటేశాయ గో సంరక్షణ అనేటువంటి నినాదంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పాలక మండలి సభ్యులైనటువంటి కొలిశెట్టి శివకుమార్ గారు యుగ తులసి ఫౌండేషన్ అనేటువంటి పేరుతో గో సంరక్షణ చేస్తూ గో సంరక్షణ చెయ్యాలి అనేటువంటి చైతన్యాన్ని అందరిలో కలగజేస్తూ గో మహాపాదయాత్ర సంకల్పించారు నవంబర్ ఐదవ తారీఖు ఖైరతాబాద్ మింట్ కాంపౌండ్ నుండి ప్రారంభమయ్యేటువంటి ఈ యొక్క పాదయాత్ర యాదాద్రి వరకు కొనసాగించి గో సంరక్షణ మహాయజ్ఞానికి బలాన్ని ఆ యొక్క నృసింహస్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి వారి సంకల్పం ముదావహం అత్యంత ఆనందం ఇక యుగ తులసి ఫౌండేషన్ ద్వారా వారు భవిష్య ప్రణాళికలు కూడా చాలా ఆనందకరంగా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా గో సేవలోనే తరించాలి భారతదేశానికి గో రక్షణ వలన కలిగేటువంటి ఉత్తమ ఫలితాన్ని భారతదేశానికి అందించాలి అనేటువంటి ఒక మహోత్కృష్ట సంకల్పంతో వారు ముందుకు నడుస్తున్నారు గోవింద సేవలో ఉంటూ ఆ యొక్క గోవిందుడి యొక్క అనుగ్రహంతో ముందుకు నడుస్తున్నారు ఆ గోవిందుడి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహ బలం చేత వారు సంకల్పించినటువంటి కార్యం దిగ్విజయం అవ్వాలి అని చంద్రమౌళీశ్వరుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ శుభం భూయాదు హజరత్ మహమ్మద్ సొలహు అలహి వసలంపై దుశ్చర్యలను ఖండించకుండా వాటిని సమర్థించే విధముగా ఇస్లాం పై ఫ్రాన్స్ దేశ అధ్యక్షుని వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ చిత్తూరు జిల్లా పీలియన్లోని అన్ని వాసీతులు ఎంతో ముస్లింలందరూ తమ నిరసనను తెలిపారు హజరత్ మహమ్మద్ సొల్లహు అలహీ వసల్లంపై దుశ్చర్యలను ఖండించకుండా వాటిని సమర్థించే విధంగా మహమ్మద్ ప్రవక్త ఇస్లాంపై ఫ్రాన్స్ దేశ అధ్యక్షుని వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ చిత్తూరు జిల్లా పీలేరులోని అన్ని మసీదులు ఎందో ముస్లింలందరూ తమ నిరసనను తెలిపారు ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇస్లాం కు మూలమైన సబర్ ను అనుసరించి మేము దేనినైనా భరిస్తాము కానీ మా ప్రవక్తలపై ఇలాంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినా భరించబోమని హెచ్చరిస్తూ ఫ్రాన్స్ యొక్క ఉత్పత్తులను బహిష్కరించాలంటూ అన్ని ముస్లిం కమిటీలకు పిలుపునిచ్చారు జరుగుతున్న అనుచిత వైఖరికి నిరసనగా ఈరోజు పీలేరులోని మదీనా మస్జిద్ కమిటీ సభ్యుల నిర్ణయం మేరకు ముస్లింలందరూ ఫ్రాన్స్కు వ్యతిరేకంగా శాంతియుతంగా భౌతిక దూరం పాటిస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లహ్ అలై వసల్లంకు వ్యతిరేకంగా రెండు వేల పదహైదు నుంచి ఒక పథకం ప్రకారం ఫ్రాన్స్ దేశంలో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం అనుచిత కార్టూన్లు గీయడం వాటిని ప్రధాన పత్రికల్లో ప్రచురించడం అక్కడ నివసిస్తున్న ముస్లింల మనోభావాలను దెబ్బతీయడం వారి పట్ల భౌతిక మానసిక ఆస్తి పాసులపై దాడులు చేయడం నిత్యకృతంగా మారింది వాటిని అన్నింటినీ ఖండించాం అదేవిధంగా వాటన్నింటినీ కూడా ఖండించి నిర్వ నిలువరించాల్సిన ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు కూడా 
ముస్లింలాగు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని మనోవేదనను కదిలించి కలిగించింది ఆయన వైఖరి మార్చుకోవాలని కోరాం ఆయన వైఖరి ఇలాగే కొనసాగితే ఫ్రాన్స్ దేశపు ఉత్పత్తులన్నింటినీ కూడా ప్రపంచంలోని ముస్లింలందరూ బహిష్కరించాలని ఇక్కడి నుంచి పిలిపివ్వడం జరిగింది చిత్తూరు జిల్లా చంద్రకిరి నియోజకవర్గం పాకాల మండలంలో మొగరాల జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఈరోజు ఉద్యోగ విరమణ చేస్తున్న గణిత ఉపాధ్యాయులు కృష్ణమూర్తిని పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు ఘనంగా సత్కరించారు చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి నియోజకవర్గం పాకాల మండలంలో మొగరాల జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఈరోజు ఉద్యోగ విరమణ చేస్తున్న గణిత ఉపాధ్యాయులు కృష్ణమూర్తికి విద్యార్థులు గురుపూజ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు మాట్లాడుతూ ముప్పై సంవత్సరాలు విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన కృష్ణమూర్తి అందరి మన్ననలు పొందారన్నారు ఆయన విశ్రాంత జీవితం సుఖ సంతోషాలతో సాగాలని ఆశిస్తున్నామన్నారు ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఈ విధంగా జరుపుకోవాల్సిన విషయం కాదు ఇక్కడనే ఈ సంవత్సరంలోనే మనకు ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు రిటైర్మెంట్ అవుతున్నారు అయ్యారు ఒకరు మన ఆంజనేయ సార్ గారు ఇంకొకరు మా కృష్ణమూర్తి సార్ గారు ఈ రోజు ఎంతో ఈ ఈ రెండు యొక్క రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్లు ఎంతో ఘనంగా వైభవంగా వాళ్ళకి మనం వీడ్కోలు పెట్టాల్సిన సందర్భం ఉన్నట్టుంది దురదృష్టవశాత్తు ప్రకృతి రీత్యా ప్రకృతి రీత్యా మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నందుకు చాలా బాధాకరంగా ఉన్నది ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మన విశ్రాంతి ప్రస్తుతం విశ్రాంతి తీసుకోబోతున్న మన మ్యాథ్స్ ఉపాధ్యాయులు ఈ ఊరి వ్యక్తి ఈ పాఠశాలలోనే చదువుకున్న వ్యక్తి ఇక్కడికి అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు ఇక్కడ రిటైర్మెంట్ అవుతున్నారు ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఇంతవరకు ఇక్కడ నుంచి ఉపాధ్యాయులు అందరూ చెప్పారు సుమారు వాళ్ళకందరికీ తెలిసి మహా తెలిసి ఉంటే ఒక పదిహేను రోజులు కాలేజ్ సంవత్సరం ఇరవై సంవత్సరం తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ మాకు అలా కాదు మేము పుట్టినప్పటి నుంచే ఈ సార్ అందరికీ ఇక్కడ తెలిసి ఉంటే మాకు తెలిసి ఉంటే వ్యక్తి నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చెప్పారు ఆయన యొక్క నిరాల బ్రతుకు ఆయన యొక్క ఓపిక్ ఆయన యొక్క మితభాషి ఆయన యొక్క నిస్వార్థ సేవకు మనం చెప్పుకునేది కాదు అది అందరికీ రాదు కొందరికి అది లభ్యమవుతుంది వార్తలు ముగించబోయే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి సమాజ వికాసానికి వాల్మీకి రచనలు మార్గదర్శకం జయంతోత్సవాల్లో ఆర్ఎన్బి మంత్రి గుండ్లా శంకర్ నారాయణ సహనాన్ని పరీక్షించకండి అధికారులకు మంత్రి మేకపాటి వారిని చర్యలకు ఆదేశం మాస్క్ కవచం ద్వారా కోవిడ్ పై అవగాహన పెంచుతున్న జిల్లా అధికారులు గుంటూరు జైల్పర ఉద్రిక్తం ఎక్కడికక్కడ టీడీపీ నేతలను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు విహారీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరణ ప్రసారమయ్యే విహారీ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం